சாந்தி இருபத்தெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூண் பிரபாத முரளி மதுரமாய குட்டிகளே பாவனமாகுன்னதின வேண்டி தன்ற ஸ்வதர்மத்தில் இருக்கியூ அசரீதியாய் ஒரு பாபையே ஓர்மிக்கூ சோதியம் ஏது விதியிலூடே புதிய வித்தியார்த்திகளில் ஞானத்தின் நிறம் பதிக்குவன் சாதிக்கு உத்தரம் அவரே ஏற்றவும் ஆதியம் ஏழு திவசத்த பட்டியில் இருத்து ஆரெங்கிலும் வந்தா அவரை கொண்டு ஃபோம் பூரிப்பிக்க என்னது நியமமான ஆதியம் ஏழு திவசம் பட்டியில் இருக்கணும் எங்கி நன்னாய் நிறம் பதியும் நீங்கள் பிரமரி வண்டின சமானம் ஞானம் ஊதி ஊதி மற்றுள்ளவரே தாங்கள்கு சமானமாக்கு நீங்கள்கறியாம் இப்போ தேவதா தர்மத்தின் தைகள் நட்டு கொண்டிருக்கையான ஆரானோ ஈ குலத்திலுள்ள ஆத்மாக்கள் அவ மகாரோகியில் நின்னும் நிரோகியாகுவன் வேண்டியுள்ள புருஷார்த்தத்தில் முழுகும் கீதம் சபையில் ஜுவலிச்சுயர்ந்த தீபம் ஓம் சாந்தி குட்டிகளுக்கு ஓம் சாந்தியுடைய அர்த்தம் மனசிலாக்கி தந்துட்டுண்டு ஓம் அர்த்தம் ஞான் ஞான் ஆரான ஞான் ஆத்மாவ் பின்னே எண்ட ஷரீரத்திலே கர்மேந்திரியங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வதர்மம் தன்னே சாந்தியான ஆத்மாவ் ஆரட சந்தானமான பறையும் பரம் பிதா பரமாத்மாவின் பாபையும் சாந்தமான ஆத்மாக்கள் சைலன்ஸ் வேர்ல்டில் சாந்தி தாமில் வசிக்கு பின்னே பாட்ட அபினயிக்கிறதின் வேண்டி ஷப்தத்தின் லோகத்தில் வரு இப்போ பரிதியில்லாத்த அச்சன் பறையு அல்லையோ குட்டிகளே தன்ற ஸ்வதர்மத்தில் இருக்கு அசரீதியாய் இருக்கு பாபையே ஓர்மிக்கு ஆ பாபையே பிரகாஷம் என்னும் பறையு இது பதீத மனுஷருட சபையான ஈ சமயம் இது பதீத லோகமான எல்லா மனுஷரும் பதீதமான சத்தியுகத்தில் பாரதம் பாவனமாயிருந்து என்று மனசிலாக்கி தந்துட்டுண்டு கிரஹஸ்த தர்மம் என்று பறையு அதனையான சுகதாமம் என்று பறையது பாரதம் பாவனமாயிருந்து இப்போ பதீதமான துக்கதாமமான ஈ சக்கரம் கறங்கிக்கொண்டிருக்கு இது மங்களக்காரியாய சங்கமயுகமான இப்போழான பதீத மனுஷ சிருஷ்டியிலேக்க பாபைக்கு வரேண்டது பதீத மனுஷ சிருஷ்டியே பாவனமாக்குன்னதின் வேண்டியான பாப தன்னையான பழைய லோகத்தில் நின்னும் புதிய லோகம் ரட்சிக்கிறது பாபையை தன்னையான பரம்பிதா பரமாத்மாவ் என்று பறையது சர்வ பக்தருடையும் பகவான் ஒன்று தன்னையான பாப பறையு எனக்கும் பதீத லோகத்தில் பதீத ஷரீரத்தில் வரேண்டி வரு பரம் தாமில் நின்னும் பாரதத்தை பாவனமாய தெய்வீக ராஜ்யமாக்குன்னதின் வேண்டி ஒரே ஒரு பிராவிஷ்யம் தன்னையான வருது ஈ லோகத்தின் சரித்திரவும் பூமிசாஸ்திரவும் ஆரும் அறியுன்னில்ல காரணம் சர்வரும் நாஸ்திகரான ஆஸ்திகனாய ஒரு மனுஷனும் இல்ல பாபே அறியாத்தது காரணம் நிர்தனராய் தீர்ந்திருக்கு பரஸ்பரம் வழக்கடிச்சு கொண்டிருக்கு ஓரோ வீட்டிலும் எத்தமாத்திரம் அசாந்தியான சத்யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஓல்மைட்டி அதோரிட்டியாய தேவி தேவதகளுடைய ராஜ்யமாயிருந்து சுகதாமமாயிருந்து பின்னே எங்கனையான துக்கதாமமாயது என ஆரும் அறியுன்னில்ல ஞானம் பிரம்மாவின் பகலான பக்தி பிரம்மாவின் ராத்திரியும் ஞானம் பக்தி பின்ன வைராகியம் என சன்னியாசிமார் பறையுண்ட அவ வீடும் குடும்பவும் உபேட்சிச்சு காட்டிலேக்கு போகுன்னு வைராகியம் உண்டாகுன்னு அது ரஜோகுணியாய சன்னியாசமான இது சதோ பிரதானமாய சன்னியாசமான ஈ பாபாத்மாக்களுடைய லோகத்தில் ஒரு புண்ணியாத்மாவு போலும் இல்ல 
ഈ കളിയെല്ലാം ഭാരതത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഭാരതം സ്വർണ പക്ഷിയായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വർണവും രത്നങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൽ വജ്രങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാരതം കക്കയ്ക്ക് സമാനമായിരിക്കുന്നു അതിനെ വീണ്ടും വജ്രസമാനമാക്കുന്നത് ബാബ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ദേവത ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ബാബ പതീതരുടെ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നത് ഗംഗയാണ് പതീത പാവനി എന്നാണ് സ്നാനം ചെയ്യുവാനും പോകുന്നു എന്നിട്ടും ആരും തന്നെ പാവാത്മാവിൽ നിന്നും പുണ്യാത്മാവായിട്ടില്ല എന്നാലും ഓരോ വർഷവും പോയി സ്നാനം ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ആരും തന്നെ പാവനമല്ല പാവനമാക്കുന്ന ബാബ എന്ന് വരെ വരുന്നില്ലയോ അന്ന് വരെ ആർക്കും പാവനമാകുവാൻ സാധിക്കില്ല പാവനമാക്കുന്നത് ഗീതയുടെ ഭഗവാനാണ് ആ ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സർവാത്മാക്കളുടെയും അച്ഛൻ സർവഭക്തരും ഭഗവാനെന്നാണോ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ് എന്നോ അല്ല ഇത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഇത് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പാടുന്നത് ബാബ വന്ന് ഭാരതത്തെ വജ്രസമാനമാക്കുന്നു ആ ബാബയെ എത്രമാത്രം നിന്ദിക്കുന്നു ഋഷിമാരും മുനിമാരുമൊക്കെ പറയുന്നത് രചയിതാവും രചനയും അനന്തമാണ് എന്നാണ് അഥവാ നേത്തി നേത്തി എന്നു പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ സർവവ്യാപിയെന്നും പറയുന്നു ബാബ പറയുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പാപാത്മാവിൽ നിന്ന് പുണ്യാത്മാവാക്കുന്നു സർവരുടെയും സദ്ഗതി ദാതാവ് ഒന്നു തന്നെയാണ് ബാബ തന്നെയാണ് വന്ന് പതീതത്തിൽ നിന്ന് പാവനമാക്കി യോഗ്യരാക്കി മാറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകുന്നു ലൗകിക അച്ഛനിൽ നിന്നും അല്പകാലത്തേക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നു പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ജന്മത്തേക്ക് പവിത്രതയുടെയും ശാന്തിയുടെയും സുഖത്തിൻ്റെയും സമ്പത്ത് നൽകുന്നു അത് ലൗകിക അച്ഛന് നൽകുവാൻ സാധിക്കില്ല ബാബ അച്ഛനുമാണ് ശിക്ഷകനുമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരവുമാണ് ബാബയുടെ മഹിമ വളരെ ഉയർന്നതാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ബീജരൂപവുമാണ് ഇത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങളുടെ വൃക്ഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലേത് ആദി സനാതന ദേവീ ദേവതാ ധർമ്മമാണ് അതിൽ നിന്നും മറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മത്തിലേതായിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ശൂദ്ര ധർമ്മത്തിലേതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് ദേവതയും പിന്നെ ക്ഷത്രിയനും ആകും ഈ എൺപത്തിനാലിൻ്റെ ചക്രം കറക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യുഗത്തിലും നിങ്ങളാണ് ആദ്യമാദ്യം വരുന്നത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും വളരെ കാലം വേറിട്ടിരുന്നു എന്ന് പാടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗീതത്തിൽ ഇതും കേട്ടു ഞങ്ങൾ നാല് പാടും ചുറ്റിക്കറങ്ങി എന്നിട്ടും എത്രയോ അകലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അർത്ഥം ബാബയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ രാവണ രാജ്യമാണ് രാമരാജ്യം ദേവതാ രാജ്യമാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗവാസിയായി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നരകത്തിലായിരുന്നു തീർച്ചയായും പുനർജന്മവും നരകത്തിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യർക്ക് അനേകം മതങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുപോലെ അല്ല മറ്റൊന്ന് അനേക പ്രകാരത്തിലെ ദ്വൈത മതങ്ങളുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ പകുതികൽപ്പം ദ്വൈത മതമായിരിക്കും 
ഇപ്പോൾ ആസുരീയ മതമാണ് ഭാരതവാസികള് ഏത് ഭഗവാനെയാണോ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ആ പാരലൗകിക അച്ഛനെ അറിയണമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭാരതം കക്കയ്ക്ക് സമാനമാണ് അതിനെ വജ്ര സമാനമാക്കണം ഗാന്ധി അഥവാ നെഹ്റു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഭാരതത്തിൽ വേൾഡ് ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി രാമരാജ്യം ആകണം എന്നാണ് ഏതോ ഒരു സമയം ഭാരതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് രാമരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലും അല്ല നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണ് പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാണ് പരംപിതാ പരമാത്മാവിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് നിരാകാരരായ ആത്മാക്കൾ ബ്രഹ്മകുമാർ കുമാരിമാർക്കാണ് സമ്പത്ത് ബ്രഹ്മാവിനും ശിവബാബയിൽ നിന്നാണ് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹവും സഹോദരനാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സർവ ആത്മാക്കളുടെയും അച്ഛൻ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖവംശാവലികളായ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സർവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും മുത്തച്ഛന്റെ സമ്പത്തിനു മേൽ സർവ ആത്മാക്കൾക്കും അവകാശമുണ്ട് ലൗകിക മുത്തച്ഛന്റെ സമ്പത്ത് കേവലം ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛനല്ലേ ഭാരതവാസികൾക്ക് സത്യുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛനിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് കുലം വളരെയധികം സുഖം ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ എൺപത്തിനാലിന്റെ ചക്രം അറിയുന്നുണ്ട് ബാബ പറയുന്നു ഞാൻ ഗായിഡായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സർവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമാദ്യം വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവസാനവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആദ്യമാദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദേവതയാകുന്നത് ദേവീദേവതാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് എൺപത്തിനാല് ജന്മം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്പർ വാർ അനുസരിച്ച് കുറയുന്നു മറ്റ് ധർമ്മങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ജന്മം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ആദി സനാതന ദേവീ ദേവതാ ധർമ്മം ഇല്ല വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്തു എത്ര സമയത്തിന് ശേഷം വരും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മനുഷ്യർ തന്നെയല്ലേ അറിയുന്നത് ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എപ്പോഴാണോ സർവരും പാപാത്മാക്കളാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പുണ്യാത്മാവാക്കുന്നു ആരാണോ കൽപ്പത്തിന് മുമ്പ് ആയിരുന്നത് അതിന്റെ തൈച്ചെടികൾ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യുഗത്തിൽ ഒരു ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ അനേകം ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് പതീത ആത്മാക്കളുടെ സഭയാണ് സർവരെയും പാവനമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാബ വരുന്നത് സദ്ഗതി നൽകുന്നവൻ ആ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മായാരാവണൻ ദുർഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേവതകളുടെ മുന്നിൽ പോയി ഞാൻ നിർഗുണനാണ് എന്നിൽ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പാടുന്നു ബാബ വന്ന് പതീതത്തിൽ നിന്ന് പാവനമാക്കി ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ ധാരണ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഭാരതം ദൈവീക രാജ്യമായി തീരും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിധിയില്ലാത്ത സന്യാസിമാരാണ് അവരുടേത് പരിധിയുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ഇത് പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പഴയ സൃഷ്ടിയെയും മറന്ന് തന്റെ അച്ഛനെ ഓർമ്മിച്ച് സമ്പത്തെടുക്കുന്നു ബാബ പറയുന്നു എന്നെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മയിലൂടെ അഥവാ യോഗാഗ്നിയിലൂടെ വികർമ്മം നശിക്കും നിങ്ങൾ വികർമ്മാജി താകും ബാബ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 
നാലഞ്ച് പേർ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വേറെ വേറെ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആര് ഏത് ധർമ്മത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അനേക ധർമ്മങ്ങളും അനേക മതങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ദേവീദേവതാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അസ്ത്രം തറയ്ക്കുന്നത് കഴാക്ഷിയിൽ വേറെ വേറെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന നിയമവും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഏഴ് ദിവസം ഭട്ടിയിലിരിക്കണം കാരണം മഹാരോഗികളായിരിക്കുന്നു വേട്ടാളൻ്റെ ഉദാഹരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ വേട്ടാളന്മാരാണ് അതായത് ഭ്രമരികളാണ് ഊതി ഊതി തനിക്ക് സമാനമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേവതാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരുടെ ചെടികൾ തന്നെയാണ് നടുന്നത് കുട്ടികൾ യുക്തികളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സർവരും ബ്രഹ്മാകുമാർ കുമാരിമാരാണ് മനുഷ്യർ ഇതുപോലും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ ബ്രഹ്മാകുമാർ കുമാരിമാർ ആരാണ് പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കുട്ടികളെ ബ്രഹ്മാകുമാർ കുമാരിമാർ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് വികാരി ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല ഇത് രാജയോഗമാണ് ഗോഡ് ഫാദർലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഉവാച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവാക്കുന്നു ശരി വളരെ കാലത്തെ വേർപാടിന് ശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുരമധുരമായ ഓമന സന്താനങ്ങൾക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാബ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണകളും പുലർക്കാല വന്ദനവും ആത്മീയ പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യസാരം ഒന്ന് വിക്രമാജി താകുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ പഴയ ലോകത്തിനോടും പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യം വെച്ച് ഇതിനെ മറന്ന് ഒരു ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം രണ്ട് ഭ്രമരിക്ക് സമാനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യണം യുക്തിയോടുകൂടി മഹാരോഗികളെ നിരോഗിയും നാസ്തികരെ ആസ്തികരും ആക്കണം ഭരതാനം സദാ സാക്ഷി സ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് നിർലേപ അതായത് പറ്റിപ്പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന സഹജയോഗിയായി ഭവിക്കട്ടെ ആരാണോ ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ദേഹത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷി അർത്ഥം നിർമോഹിയായിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ പഴയ ലോകത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷിയായിരിക്കും അവർ സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടും സ്നേഹിയും നിർമോഹിയുമായിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് സഹജയോഗിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നിർലേപസ്ഥിതി ആത്മാവ് നിർലേപമല്ല എന്നാൽ ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി നിർലേപമാണ് അർത്ഥം മായയുടെ ആകർഷണത്തിനും ഉപരിയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർ മായയുടെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ശ്ലോകൻ ശുഭഭാവന ശുഭകാമനയിലൂടെ സൂക്ഷ്മ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് മഹാൻ ആത്മാക്കൾ മാതേശ്വരിയുടെ മഹാവാക്യം ഒന്ന് പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് ബാക്കി സർവരും ആത്മാക്കളാണ് പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് സർവശക്തിവാനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലോകത്തിലുള്ളവർ സ്വയം പറയുന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്താനമാണ് എന്ന് പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് ഏത് ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ അവരും പരമാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അവരും സ്വയത്തെ പരമാത്മാവ് അയച്ച സന്ദേശവാഹകരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശവുമായി വന്ന് അവരവരുടെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഗുരു നാനാക്കും പരമാത്മാവിൻ്റെ ഇത്രയും മഹിമയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏക് ഓങ്കാർ സത്നാം ഏക് ഓങ്കാർ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്നാണ് സത്നാം അർത്ഥം പരമാത്മാവിൻ്റെ പേര് സത്യമാണ് അർത്ഥം 
പരമാത്മാവ് നാമരൂപമുള്ളവനും അവിനാശിയും അകാലമൂർത്തിയുമാണ് പിന്നെ കർത്താവായ പുരുഷനുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം അകർത്താവായിരുന്നും എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കർത്താവായ പുരുഷനുമാകുന്നത് ഈ മഹിമയെല്ലാം തന്നെ പരമാത്മാവിൻ്റെതാണ് മനുഷ്യർ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും പറയുന്നത് സർവത്ര ഈശ്വരനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ സർവരും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓംകാരം തുടങ്ങിയ ഈ മഹിമയെല്ലാം ഏത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത് പരമാത്മാവ് ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നതാണ് രണ്ട് നേരിട്ട് ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ സഫലത നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവിനാശിയായ ജ്ഞാനം നേരിട്ട് ജ്ഞാനസാഗരനായ പരമാത്മാവിലൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ ആദിമധ്യ അന്തം സുഖം നേടുന്നു അർത്ഥം ജന്മജന്മാന്തരം ദുഃഖത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തെ അവിനാശിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കേവലം ഒരേ ഒരു അവിനാശിയായ പരംപിത പരമാത്മാവിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു കാരണം ബാബ സ്വയം അവിനാശിയാണ് ബാക്കി സർവ മനുഷ്യാത്മാക്കളും ജനന മരണത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ വരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇത് കാരണം അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ മിഥ്യാജ്ഞാനം അഥവാ വിനാശിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ദേവതകൾ സദാ അമരന്മാരാണ് കാരണം അവർ അവിനാശിയായ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഈ അവിനാശിയായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കി ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത് പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് അതുപോലെ പരമാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ഒന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ രണ്ട് മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ വെക്കണം ഒന്ന് ഇവിടെ വികാരികളായ കലിയുഗി സംഘദോഷത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മോശമായ ആഹാര പാനീയങ്ങളുടെ പദ്യം വെക്കണം ഈ പദ്യം വെക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് ജീവിതം സഫലമാകുന്നത് ശരി ഓം ശാന്തി Thank you.